আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই বেশ ভালো আছেন আপনাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে আমার পেজের ইনবক্সে মেসেজ দিয়েছেন যে এই সময়টা যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির মৌসুম চলছে আপনাদের মধ্যে অনেকেই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শুরু করতে যাচ্ছেন আপনাদের একটি ল্যাপটপ কেনা প্রয়োজন তো কেমন ধরনের ল্যাপটপ কিনলে ভালো হয় এই ব্যাপারটা জানতে চেয়ে তারা আমাকে প্রশ্ন করেছে তো আজকে আমি মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট এবং ফ্রিল্যান্সার এই দুই ক্যাটাগরি কাভার করব আমি আজকে স্পেসিফিক্যালি কোনো ব্র্যান্ডের নাম মেনশন করব না বা কোনো মডেল নাম্বার মেনশন করব না কিন্তু আমি সুনির্দিষ্টভাবে বলে দেব যে আপনার ল্যাপটপে কোন কোন স্পেসিফিকেশনগুলো থাকলে এটা আপনাকে নেক্সট অ্যাটলিস্ট ফোর বা ফাইভ ইয়ার্স সার্ভ করতে পারবে খুব ভালোভাবে আপনি যখন ল্যাপটপ কিনতে যাবেন বা পিসি কিনতে যাবেন তখন এই স্পেসিফিকেশনগুলো চেক করলেই হবে অর্থাৎ এই স্পেসিফিকেশনগুলো যদি আপনার নির্দিষ্ট মডেলটিতে থেকে থাকে তাহলে আপনি সেই মডেলটা কিনে ফেলতে পারেন কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নাই ইনশাল্লাহ আচ্ছা এখন স্টুডেন্টদের ব্যাপারে কথা বলি আপনি যদি একজন ফ্রেশার হয়ে থাকেন অর্থাৎ নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন বা হতে যাচ্ছেন এরকম যদি সিচুয়েশন হয়ে থাকে এবং আপনি যদি একজন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে আমি রেকমেন্ড করব আপনি যেই ল্যাপটপ বা ডেস্কটপে কিনতে যান না কেন অ্যাটলিস্ট কোর আই ফাইভ এই প্রসেসরের নিচের জেনারেশনের প্রসেসর বা নিচের মডেলের প্রসেসর আপনি কিনবেন না কোর আই ফাইভের অ্যাটলিস্ট ইলেভেন জেনারেশন অথবা এর উপরে কেনাটা আপনার জন্য ভালো আশা করছি এটা আপনাকে নেক্সট ফোর বা ফাইভ ইয়ার্স খুব ভালোভাবে সার্ভ করতে পারবে আর আপনি যদি রাইজেন প্রসেসরের দিকে যেতে চান এএমডি যেটা আমি ইউজ করি সেক্ষেত্রে আপনাকে অ্যাটলিস্ট রাইজেন ফাইভের নিচে যাওয়াটা উচিত হবে না অর্থাৎ রাইজেনের ক্ষেত্রে রাইজেন ফাইভ ফাইভ থাউজেন্ড সিরিজের নিচে যাওয়াটা উচিত হবে না এবং ইন্টেলের ক্ষেত্রে কোরাই ফাইভ ইলেভেন জেনারেশনের নিচে যাওয়াটা উচিত হবে না আপনাদের মধ্যে থেকে যারা প্ল্যান করে রেখেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছু প্রোডাক্টিভ কাজকর্ম করবেন আপনাদের একটু হেভি প্রেশার নেওয়ার সক্ষমতা সম্পন্ন ল্যাপটপ প্রয়োজন আমার মনে হয় আপনাদের রাইজেনের দিকে মুভ করাটাই বেটার কারণ রাইজেন প্রসেসরস আর স্পেসিফিক্যালি ডিজাইন ফর প্রোডাক্টিভ ওয়ার্কস ইন্টেলের যেমন সিঙ্গেল কোর পারফরমেন্স খুবই ভালো যেটা গেমিংয়ে খুব হেল্প করে থাকে একইভাবে রাইজেনের মাল্টি কোর পারফরমেন্স খুবই ভালো যেটা প্রোডাক্টিভ ওয়ার্কস যেমন ভিডিও এডিটিং হেভি লোডের ফটোশপ ওয়ার্কস ইলাস্ট্রেশন ওয়ার্কস এবং গ্রাফিক্সের বিভিন্ন কাজকর্ম থ্রি ডি অ্যানিমেশনের বিভিন্ন কাজকর্ম এসবে রাইজেন প্রসেসর ইন্টেলের চেয়ে কিছুটা বেশি সাপোর্ট দিয়ে থাকে সেম বাজেট রেঞ্জের মধ্যে আচ্ছা প্রসেসরের ব্যাপারে কথা বলে ফেলেছি এবার আমরা একটু র্যাম নিয়ে কথা বলি র্যাম আমি সবসময় প্রেফার করি যে মিনিমাম এইট জিবি যাতে আপনার মডেলটাতে থাকে আপনি যখন কিনছেন তখন যদি বিল্ট ইন এইট জিবি নাও থেকে থাকে তাহলে অ্যাটলিস্ট ফোর জিবি যেন থাকে এবং আরও ফোর জিবি লাগানোর জন্য একটা চ্যানেল যেন সেখানে দেয়া থাকে হ্যাঁ কারণ বর্তমানে এই দুই সাল শেষ হয়ে যাচ্ছে দুই সালের শুরুতে অ্যাকচুয়ালি ফোর জিবি র্যামের পিসি খুব একটা হেল্পফুল না আপনার পিসিতে মিনিমাম এইট জিবি র্যাম থাকা উচিত এবং বিল্ট ইন যদি এইট জিবি নাও থাকে তাহলে অ্যাটলিস্ট ফোর জিবি বিল্ট ইন অনবোর্ড থাকা উচিত এবং আরও ফোর জিবি যাতে আপনি পরবর্তীতে প্রয়োজনে লাগিয়ে নিতে পারেন সেক্ষেত্রে একটা স্লট মিনিমাম থাকা উচিত আর ল্যাপটপ কেনার ক্ষেত্রে সব সময় একটা ব্যাপার চেক করবেন যে র্যামটা যেন ডুয়াল চ্যানেল র্যাম হয় হ্যাঁ ডুয়াল চ্যানেল ব্যাপারটা কি আমি একটু বিস্তারিত ভেঙে বলি মনে করেন আপনি এইট জিবি র্যামের একটা ল্যাপটপ চুজ করলেন কিন্তু আপনার যে মাদারবোর্ড ল্যাপটপের সেখানে একটাই স্লট এবং সেই একটা স্লটেই এইট জিবি র্যাম লাগানো আছে এটাকে বলা হয় সিঙ্গেল চ্যানেল আবার ব্যাপারটা যদি এরকম হয় যে আপনি এইট জিবি র্যামের একটা ল্যাপটপ চুজ করলেন সেখানে মাদারবোর্ডে দুইটা স্লট আছে প্রত্যেকটা স্লটে ফোর জিবি করে র্যাম লাগানো এটাকে বলা হয় ডুয়াল চ্যানেল র্যাম হ্যাঁ তো প্র্যাকটিক্যালি দেখা গেছে সিঙ্গেল চ্যানেল র্যামের চেয়ে ডুয়াল চ্যানেল র্যাম অ্যাটলিস্ট ফিফটি পারসেন্ট ফাস্টার পারফর্ম করে সো একটা স্লটে এইট জিবি র্যাম থাকার চেয়ে দুইটা স্লটে চার জিবি করে আট জিবি র্যাম থাকলে এটা আপনাকে ফিফটি পার্সেন্ট ফার্স্টার পারফরমেন্স অফার করবে সুতরাং এটা অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ চেক লিস্ট হিসাবে রাখবেন যে আপনি যদি ল্যাপটপ কিনতে যান সেক্ষেত্রে আপনার মডেলটাতে যেন র্যামের ক্ষেত্রে ডুয়াল চ্যানেল র্যাম থাকে র্যামের ক্ষেত্রে বাস স্পিড ব্যাপারটাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ আমি যে সময়টাতে ল্যাপটপ কিনেছিলাম সে সময়টাতে র্যামের ক্ষেত্রে হায়েস্ট বাস স্পিড ছিল বত্রিশশো মেগাহার্স আপনারা যখন নিজেদের জন্য ল্যাপটপ কিনতে যাবেন তখন জাস্ট একটু চেক করে নেবেন যে এই সময়ে কত বাস স্পিড লেটেস্ট চলছে লেটেস্ট বাস স্পিডের র্যাম সম্বলিত ডুয়াল চ্যানেল র্যামের ল্যাপটপ নেওয়ার চেষ্টা করবেন তাহলে র্যামের ক্ষেত্রে দুইটা জিনিস চেক লিস্টে রাখবেন প্রথমটা হলো আপনার র্যামটা যেন অবশ্যই ডুয়াল চ্যানেল র্যাম হয় এবং দ্বিতীয়টা হলো আপনার র্যামটা যেন লেটেস্ট বাস
তো এস এস ডি এবং হার্ড ডিস্কের মধ্যে যদি আমি খুবই সংক্ষেপে বলি তাহলে এস এস ডি হলো লেটেস্ট টেকনোলজি ওকে উইন্ডোজ টেনের একটা নির্দিষ্ট এডিশন থেকে আসলে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমটাই ডিজাইন করা হচ্ছে সলিড এস্টে ড্রাইভ বা এস এস ডিতে চালানোর জন্য অর্থাৎ আপনি যদি আপনার অপারেটিং সিস্টেম একটা ল্যাপটপে হার্ড ডিস্কে চালান সেক্ষেত্রে আপনার অপারেটিং সিস্টেম যতটুকু ফার্স্ট রেসপন্স করবে আপনি যদি সেম অপারেটিং সিস্টেম আপনার এস এস ডি বা সলিড এস্টে ড্রাইভে চালান সেক্ষেত্রে একই অপারেটিং সিস্টেম টেকনিক্যালি ফিফটি পার্সেন্ট ফার্স্টার রেসপন্স করবে সুতরাং আপনার ল্যাপটপে যাতে প্রাইমারি স্টোরেজ হিসেবে এস এস ডি দেওয়া থাকে এই ব্যাপারটা ইনশোর করার চেষ্টা করবেন এখন অবশ্য ম্যাক্সিমাম ল্যাপটপে প্রাইমারি স্টোরেজ হিসেবে এস এস ডি আসছে তারপরে যেগুলো একটু মিড রেঞ্জ বা লোয়ার মিড রেঞ্জ ক্যাটাগরির ল্যাপটপ সেগুলোতে এখন পর্যন্ত প্রাইমারি স্টোরেজ হিসেবে হার্ড ডিস্ক দেওয়া হচ্ছে আর কি খুবই বেটার হয় যদি আপনার ল্যাপটপে অ্যাটলিস্ট পাঁচশো বারো জিবি এস এস ডি অর্থাৎ সলিড স্টেট ড্রাইভ বিল্টিন হিসেবে আসে এবং আরও পাঁচশো বারো জিবি এস এস ডি লাগানোর জায়গা থাকে আর আপনি যদি একটু লো বাজেটে বা লোয়ার মিড রেঞ্জ বাজেটে ল্যাপটপ প্রেফার করে থাকেন সেক্ষেত্রে হয়তো বা দেখা যাবে যে প্রাইমারি স্টোরেজ হিসেবে হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ এসেছে কিন্তু সেখানে আসলে এস এস ডি লাগানোর অপশন থাকার কথা তো যেটাই হোক আপনি ল্যাপটপ কেনার সময় অবশ্যই এটা এনশিওর করবেন প্রথমত যদি আপনার বাজেট কোনো প্রবলেম না হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই ইনশাআল্লাহ সলিড স্টেট ড্রাইভ বা এস এস ডি প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইস হিসেবে আসার কথা আর বাজেটটা যদি মিড রেঞ্জ বা লোয়ার মিড রেঞ্জ ক্যাটাগরিতে হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই এনশিওর করার চেষ্টা করবেন যে প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইস হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ হলেও সেখানে যাতে একটা এস এস ডি লাগানোর অপশন থাকে পার্সোনালি আমার ল্যাপটপে পাঁচশো বারো জিবি এস এস ডি বিল্টিন হিসেবে এসেছে এবং আরও পাঁচশো বারো জিবি এস এস ডি লাগানোর একটা এক্সট্রা স্লট আছে তো যারা মূলত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে পড়ার কথা চিন্তা করছেন তাদের এই কয়েকটা জিনিস চেক লিস্টে রাখলেই হবে যে প্রসেসর কিনতে গেলে অ্যাটলিস্ট কোরাই ফাইভ আর রাইজেন ফাইভ ইন্টেলের ক্ষেত্রে কোরাই ফাইভ ইলেভেন জেনারেশনের নিচে না রাইজেনের ক্ষেত্রে ফাইভ থাউজেন্ড সিরিজের নিচে না আর র্যামের ক্ষেত্রে অবশ্যই এইট জিবি র্যাম প্রেফারেবল কিন্তু বাজেট যদি একটু প্রবলেম করে ফেলে সেক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট ফোর জিবি বিল্টিন র্যাম এবং আরও ফোর জিবি লাগানোর অপশন থাকতে হবে স্টোরেজের ক্ষেত্রে এস এস ডি মাস্ট এস এস ডি মোস্ট প্রেফারেবল অপশন যদি একটু বাজেট প্রবলেম করে ফেলে সেক্ষেত্রে হার্ড ডিস্ক লাগানো থাকলো যাতে এস এস ডি লাগানোর অপশনটা থেকে থাকে আর কি এটা হলো কি যারা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চাচ্ছেন মিনিমাম এই কনফিগারেশনটা মেনটেন করতে পারলে আপনার ডিভাইসটা আপনাকে অ্যাটলিস্ট আগামী চার থেকে পাঁচ বছর খুব ভালোভাবে সার্ভ করবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা আমি ফার্স্টে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট প্রায়োরিটি দিয়ে বললাম এই কারণে যে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টদের আসলে অনেক হেভি লোড সফটওয়্যার রান করতে হয় বা তাদের কম্পিউটারগুলোতে প্রেশার পড়ে এর ধরনের টাস্ক তাদেরকে বিভিন্ন পারপাসে কমপ্লিট করতে হয় আপনার ডিভাইসটা যদি ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট কেপাবল হয়ে থাকে তাহলে আমি আশা করছি এর বাইরে আরও যা যা কাজকর্ম করার আছে টুকটাক হালকা গেমিং গেমিংয়ের ক্ষেত্রে গ্রাফিক্স কার্ড অনেক বেশি হেল্প করে থাকে আপনার যদি হেভি লো ট্রিপল এ টাইটেলের গেম খেলার অভ্যাস থেকে না থাকে তাহলে গ্রাফিক্স কার্ডের সেরকম প্রয়োজন নেই বিল্ট ইন গ্রাফিক্স কার্ড বর্তমানে অনেক ভালো পারফর্ম করছে স্পেসিফিক্যালি যদি আমি বলতে চাই তাহলে ইন্টেলের কোরাই ফাইভ ইলেভেন জেনারেশনের সাথে বিল্ট ইন যেটা আসে বা রাইজেনের ফাইভ থাউজেন্ড সিরিজের সাথে বিল্ট ইন যেটা আসে সেটা হচ্ছে টুকটা গেমিংয়ের জন্য ইটস ওকে নো প্রবলেম কিন্তু আপনি যদি ট্রিপল এ টাইটেলের গেম খেলে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই গ্রাফিক্স কার্ড সহ যে ল্যাপটপগুলো আছে অ্যাটলিস্ট হচ্ছে কি আপনার এনভিডিয়া জিটি এক্স বা আর্টিক্স সিরিজের টু থাউজেন্ড থ্রি থাউজেন্ড এই সিরিজের গ্রাফিক্স কার্ডগুলো বিল্ট ইন হিসেবে এসেছে এরকম মডেলগুলো চুজ করতে হবে আচ্ছা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট যারা আমি তাদেরকে যে স্পেসিফিকেশনটা রেকমেন্ড করলাম এটার মিনিমাম প্রাইস আপনার সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড থেকে সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ডে শুরু হতে পারে এবং যতদূর আপনি পুশ করতে পারেন এক লাখ ক্রস করে যেতে পারে দেড় লাখ দুই লাখ আপনি যতটুকু অ্যাফোর্ড করতে পারেন আপনি যদি এখন আর্টিক্স সিরিজের গ্রাফিক্স কার্ড সহ ল্যাপটপ খুঁজেন যেখানে আপনার এনভিডিয়ার থ্রি থাউজেন্ড সিরিজ অর ফোর থাউজেন্ড সিরিজ বা মিনিমাম টু থাউজেন্ড সিরিজের গ্রাফিক্স কার্ডগুলো আছে সেক্ষেত্রে এই ল্যাপটপগুলোর প্রাইস অবশ্যই আপনার নাইনটি থাউজেন্ড থেকে ওয়ান লাখস ক্রস করবে এবং গ্রাফিক্স কার্ডের প্রকার ভেদে এটা দুই লাখ এবং দুই লাখও ক্রস করতে পারে ডিপেন্ড করছে আপনার বাজেটটা কেমন কতটুকু আপনি পুশ করতে পারছেন এবং আপনি আসলে কি কি কাজ আপনার ল্যাপটপে করতে যাচ্ছেন এটার উপর ডিপেন্ড করবে যে আসলে ম্যাক্সিমাম কতটুকু বাজেট হতে পারে আচ্ছা এবার যারা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট না ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের বাইরে লাইক বিবিএ আর মাইক্রোবায়োলজি ফার্মেসি অ্যান্ড ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট যেহেত
কাজ কিছুটা হলেও চলে যেতে পারে কিন্তু বছর খানিক যাওয়ার পর হয়তো বা আপনাদের ল্যাপটপটা ল্যাগ দেওয়া শুরু করবে কারণ আমি আমি প্রথম থেকে রেকমেন্ড করছি যে আপনার র্যামটা অ্যাট লিস্ট এইট জিবি থাকাটা ভালো ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টের প্রাইমারি মানে মিনিমাল র্যাম যাতে এইট জিবি থাকে তারা চাইলে এক্সটেন্ড করে বা ইচ্ছা করলে ষোলো জিবি বত্রিশ জিবি র্যামের অপশনে ল্যাপটপও কিনতে পারে কিন্তু সাধারণত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের বাইরে খুব একটা মানে এইট জিবির উপরে র্যাম তেমন একটা প্রয়োজনও হয় না আবার চার জিবি র্যাম যদি আপনি ইউজ করেন আই মিন ফোর জিবি সেক্ষেত্রে হলো গিয়ে এটা লং টার্মে খুব একটা ভালো আপনাকে সার্ভ করবে না সো আই থিঙ্ক ইফ ইউর আ বিবি স্টুডেন্ট এইট জিবি র্যাম ইজ আ ব্যালেন্সড অপশন ফর ইউ অ্যান্ড ইট উইল ইজিলি সার্ভ ইউ দ্য নেক্সট ফোর অর ফাইভ ইয়ার্স আচ্ছা প্রসেসর নিয়ে কথা বলা হয়ে গেছে র্যাম নিয়ে কথা বলা হয়ে গেছে আপনাদের ক্ষেত্রে র্যামের ব্যাপারটা সিমিলার র্যামের ক্ষেত্রে দুইটা চেকলিস্ট দিয়ে রাখবেন যদি ফোর জিবি র্যাম বিল্ট ইন এসেও থাকে তারপর যেন আরও ফোর জিবি লাগানোর অপশনটা থেকে থাকে এবং র্যামটা যাতে লেটেস্ট বাস স্পিডের হয় আর এইট জিবি র্যাম হলে তো হয়ে গেল আর এরপরে আসছে হলো কি স্টোরেজ সেম কথা আপনাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সবসময় প্রেফার করবেন যে স্টোরেজটা যাতে এসএসডি হয়ে থাকে কিন্তু বাজেট যদি প্রবলেম করে থাকে সেক্ষেত্রে প্রাইমারি স্টোরেজ হিসেবে হার্ড ডিস্ক আসলে সমস্যা নেই কিন্তু এখানে যেন একটা এক্সট্রা এস এস ডি লাগানোর অপশন থাকে মানে মাদার বোর্ডে যেন একটা এক্সট্রা এস এস ডি লাগানোর স্লট থেকে থাকে আচ্ছা আমি মূলত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের বাইরে দুটো সেকশনই কাভার করে ফেলেছি তো আপনারা যদি স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তো আমার মনে হয় যে এই স্পেসিফিকেশনগুলো চেকলিস্টে রাখলে আপনাদের যে পারপাসগুলো রয়েছে সেই পারপাসগুলো কমপ্লিটলি সার্ভ হয়ে যাওয়ার কথা ফ্রিলান্সার হিসেবে আপনি যদি ভিডিও এডিটিং এবং থ্রি ডি অ্যানিমেশন বা ভিজুয়াল ইফেক্টের যে কাজগুলো বা আফটার ইফেক্টসের যে কাজগুলো এগুলো যদি না করেন সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টদের জন্য আমি যে স্পেসিফিকেশানটা দিয়েছি সেই স্পেসিফিকেশানটা মিনিমাল স্পেসিফিকেশানটা ফলো করলেই আপনার কাজ হয়ে যাওয়ার কথা কাজ চলে যাওয়ার কথা অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ড অফ পারপাস আপনার সার্ভ হবে ইনশাল্লাহ কিন্তু আপনি যদি ভিডিও এডিটিং আফটার ইফেক্টসের কাজ গ্রাফিক্সের কাজ থ্রি ডি অ্যানিমেশনের কাজ করে থাকেন সেক্ষেত্রে আই উইল রিকমেন্ড ইউ যে আপনার ল্যাপটপ চুজ করার চেয়ে ডেস্কটপ চুজ করাটা বেটার হবে আপনি বেটার একটা ডেস্কটপ বিল্ড করেন সেখানেও প্রসেসর হিসেবে অ্যাটলিস্ট কোরাই ফাইভ অর মানে কোরাই ফাইভ দরকার নেই রাইজন ফাইভ ইউজ করেন যেহেতু আপনি ভিডিও এডিটিং বা এই ধরনের কন্টেন্ট ক্রিয়েশন বা গ্রাফিক ডিজাইনিং বা থ্রি ডি অ্যানিমেশনের কাজগুলো করছেন রাইজন এক্ষেত্রে বেটার পারফর্ম করে ইন্টেল হচ্ছে আর রাইজন ফাইভ মিনিমাম এবং আপনি অবশ্যই আপনার জিপিউ ইউজ করতে হবে আপনাকে এনভিডিয়া জিটি এক্স পার্টি এক্স সিরিজের যে কোনো একটা জিপিউ ইউজ করতে হতে পারে মিনিমাম আপনার টোয়েন্টি সিক্সটি টিআই বা থ্রি থাউজেন্ড সিরিজ আপনি ইউজ করতে পারেন আপনার এটা ডিপেন্ড করছে আপনার বাজেটটা কেমন তার উপর খুব ভালো হয় যদি ষোলো জিবি র্যাম মিনিমাম ইউজ করতে পারেন যেহেতু আপনি থ্রি ডি অ্যানিমেশন বা ভিডিও এডিটিং বা আফটার ইফেক্টসের কাজগুলো করবেন আপনার ক্ষেত্রে মিনিমাম র্যাম এইট জিবি না হয়ে মিনিমাম ষোলো জিবি হওয়াটাই বেটার আপনি যেহেতু ডেস্কটপ পিসি বিল করতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে ডেস্কটপ পিসিতে চারটা পাঁচটা পর্যন্ত র্যামের স্লট থেকে থাকে মাদার বোর্ডগুলোতে মিনিমাম সিক্সটিন জিবি র্যাম আপনি যতটুকু এক্সটেন্ড করতে পারেন উপরের দিকে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী সাধারণত আমরা দেখেছি যে বত্রিশ জিবি র্যাম হলে যারা থ্রি ডি অ্যানিমেশন বা এই ধরনের কাজকর্মগুলো করে থাকে তাদের অ্যানাফ পারপাস সার্ভ হয়ে যায় আশা করছি আমি আপনাদের স্টুডেন্টদের এবং ফ্রিলান্সারদের পুরো ব্যাপারটাই কাভার করে ফেলেছি আপনাদের যদি কোনো ধরনের স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন থেকে থাকে যে কোনো একটা নির্দিষ্ট কাজের জন্য আপনি কোন স্পেসিফিকেশানটা প্রেফার করবেন মানে আমি যতটুকু বলেছি এর মধ্যে আপনার কাভার আপ হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু আপনার যদি লাইক এক্সেপশনাল কোনো একটা পারপাস থেকে থাকে যেটা আমার বলা স্পেসিফিকেশান দিয়ে কাভার হবে বলে আপনার মনে হচ্ছে না বা আপনি এক্ষেত্রে একটা অন্য ধরনের রেকমেন্ডেশন চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আমি বলবো আপনি জাস্ট আমার এই ভিডিওটার কমেন্ট বক্সে লিখে জানান যে আপনি আসলে কোন পারপাসের জন্য স্পেসিফিকেশানের রেকমেন্ডেশান চাচ্ছেন এবং আমি যেই স্পেসিফিকেশানগুলো ভিডিওতে বলেছি সেগুলো কেন আপনার পারপাসটা ভালোভাবে সার্ভ করবে বলে আপনার মনে হচ্ছে না আপনি যদি এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার করতে পারেন আমার কমেন্ট সেকশনে সেক্ষেত্রে আমি আপনার জন্য একটা আলাদাভাবে একটা রেকমেন্ডেশান দিয়ে ফেলতে পারবো ইনশাল্লাহ তো আজকের ভিডিওটা এ পর্যন্তই আপনাদের সাথে আমার দেখা হবে অন্য যে কোনো একটা ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম